Marius here from uh, Latino, and uh, we're looking at this book on logic by Amadeo de la Rive. Now the question is, who was Amadeo de la Rive? And I found something uh, about him. He was a rector of the Scientific Academy in Geneva, and uh, so we have this uh, millesimo, septingentesimo, trigesimo uh, altro, so 1732. Anno uh, Christianae millesimo, septingentesimo, trigesimo primo, mensis uni, dievigesimo altro, when the randi pastorum et professorum caetus su fragis, accedente amplissimi senatus confirmati um, Let me make this a bit bigger here, so I can actually read what I'm a bit small. Um, confirmatione. Rector Academiae renuntiatus est Ezechiel Galatinus, pastor, et philosophiae professor, qui die vicesimo altro februari, ani aerae Christiani millesimo, septingesimo, trigesimo altro, ob gravis mordi inclementiam, a rectoris munre honorifice salutus est, sucesorum habuit Amadeum de la Rive, uh, ecclesiae pastorem et philosophiae professorem, qui eadem die when randi pastorum et professorum caetus suffragis accedente amplissimi senatus autoritate, rector academiae renuntiatus est, apud quem nomina profesi sunt, Rodolphus le Camus Genevensis, um, Promoti ad lectiones publicas die vigesimo mei Amadeo de la Rive, rectore, and so on and so forth. So this is a book uh, called Catalogue des étudiants uh, de l'Académie de Genève um, from 1559 to 1859. So there we have it. He was the rector in 1732 of the Academy of Geneva. And uh, if you go to Wikipedia... Um, and look up De La Rive, then you find some other information. But um, he doesn't seem to be listed um, unless he was going by some other name. So there's no article on him um, in Wikipedia directly. So let's go to the, the text that we're looking at uh, on Logica. Um, if he was the father of uh, the, um, the De La Rive, who's uh, noted in um, Wikipedia as living in Geneva, it makes sense. Um, if it was his son, his son was very interested in psychology and mental health and mental illness. And this book, if it's by the father, also deals with these topics. Um, and it fits in time-wise that this may be um, the father of, um, I think his name is Gaspard De La Rive. I can't remember exactly. Anyway, let's go on. Uh, chapter 4. Um, de intellectu, quid sit intellectus? Now, if you are watching this, I'm recording live on Twitch, which then gets moved up to um, YouTube. And if you want to support me, you can head over to Patreon, that's Latinum uh, at Patreon. And there you get access to all of my um, Latin resources and so on and so forth. If you want to know a little bit about Latinum and what it is, just go to ChatGTP or go to um, Bard or one of these AI things and ask them, ask the AI what uh, it has to say about the Latinum Institute and the way the Latinum Institute teaches Latin. And it will tell you everything in great, uh, not great detail, but with uh, brevity and con conciseness and uh, accuracy. So better than I can do it. So if that uh, interests you, you can go do that. And uh, if you haven't subscribed yet, I do invite you to subscribe. So let's go to the fourth chapter here of Logica, Ad Usum Studiosae Juventutis by Amadeo de la Rive, the rector of the Scientific Academy of Geneva. De intellectu. Quid sit intellectus? Mens nostra. Quatunus considerat idias forma omnicorporea exutas, attenditque, attenditque tantum ad ea quae intra ipsam per acta sunt vel peraguntur, 
intellectus dicitur, potestas vero, quam habet eusmodi ideas contemplandi, absque ula sensum, vel imaginati onis opera. Intellectua intellectualis facultas vocatur, et idea quas eratione mens contemplatur, intellectuales nominantur. Long ultra sensus, et imaginationem extenditur haec facultas. Plurima enim concipimus ac intelligimus, quae nec sentire possumus nec imaginari. Ad unum ex hisce artibus intellectus attendendo, clarius inotescet haec facultas. Si, a, ah, comodo ideas intellectuales mens habeat, uh, illustratur exemplo ideae ipsius mentis. Si, exempli gratia, mentis humanae, ideam mihi en effomare volens, sensum organa aut imaginationem ad hibeam, eam mihi representabo, vel ut ignem agitatissimum, vel ut liquorem subtilissimum, aut ut aliud quid quod sensus, et imaginatio sub quadam imagine assequi queat, sique ad eius ideam accuratam numquam perveniam. Contra veru, si solum intellectum consulam, in me ipsum descendo, at tendo ad ea quae intra me peraguntur, dum agit mens. Et conscius fio me percipere, sentire, imaginari, recordari, intelligere. Uno verbo diversis modis cogitare. De diversis hisce cogitationibus meditor, hincque intelligo eas nihil habere comune cum rebus externis, circa quas versantur. Nec cum organi sensum, quorum opeas percipio, sed esse totidem facultates aliquies entis, in me deversidome cogitantis, a corpore meo diversi, quies ideam ex eius operationum conscientia habio, quem ad modum corporis, ex eius proprietatum contemplatione, notionem mihi efformo. Quod ad plicari potest aliis ideis intellectualibus? Quae de idea mentis dicimus applicari debent ideae dei, ideis omnibus universalibus et abstractionibus quibus cunque, immo ideae omnium mentis actuum et operationum, perceptionum, sensationum, imaginationis, memoriae voluntatis, libertatis, affirmationis, negationis, dubii, opinionis, certitudinis, falsitatis et caetera, abstracte consideratorum sunt intellectuales. Justi pariter et injusti ideas, boni, mali, utilis, virtutum omnium et vitiorum, ingeniorum, diversaequiorum indolis, ex facultate intellectuali habemus. Idearum intellectualium praestantia. Omnes ideae, quae menti observantur suos habent usus, sed intellectuales ad cognitionem veritatis, animi tranquillitatem, eiusque perfectionem maxime faciunt. Corrigit errore sensum. Sensum organa nos falunt. Si adversus eorum errores nos non praemuniamus. De cautionibus ad eos vitandos adhibendis nos monet intellectus. Sensus 
in usu sensibilium voluptatum nos detinent, sed puras, quae ex veritatis et virtutis cognitione, officiorumque praxi, nascuntur voluptates in nobis procreat intellectus exercitium, et imaginationis. Imaginatio confusas saipe, quandoque falsas, rerum imagines nobis repraesentat, intellectus vero, res sicuti sunt, et nitide apprehendit. Res ostenditur exemplis antipol, an, antipodum figurae uh, centum laterum, figurae centum laterum. Antipodum, eios tibi representabit, capite, et pedibus inversos. Eos autem erectos, ut nos sumus, cogitabit intellectus. Finge, per imaginationem, figuram centum lateribus terminatam. Ab altera, non aginta octo, aut novem habente, non erit distincta. At intellectus clare ilam concipit latera, et anglos numerat, metitur, iorum quantitatem et magnitudinem determinat. Ali asque eius proprietates demonstrare potest. Imaginatio suis phantasmatibus nos saipe deludit, et consuetudine quam ab infantia contraximus, omnia sub imaginibus corporeis nobis representare in frequentissimos errores inducimur. Ideae dei sub figura quadam ab imaginatione representi. Hinc nos nimium communis deum sibi representandi sub imagine senis, aut alia corporea, unde idolatria. Hinc vacui sui inanis possibilitas, et existentia ab ipsis philosophis, philosophis negata, quod imaginationem suam adhebeant, ubi nihil imaginandum datur. Hinc existentia fluidorum aere subtiliorum, idea aeris et materiae subtilioris. Hinc existentia fluidorum aere subtiliorum, animalculorum, aut seminum tantae tenuitatis, ut imaginationem superrent, vix a multis admititur. Licet observationibus et microscopiis res facto constet. Et uh, divisibilitatis materiae ad infinitum. Hinc divisibilitas materiae in infinitum, quam imaginatio astaqui nequit, tot, et notabiles nacta est adversarios, qui est tamen claram ideam sibi format intellectus, si modo, ut par est concipiatur, sic confusas, obscuras et falsas ideas, quae ab aliis mentis facultatibus excitari possent, ab intellectu corrigi et reformari evidenter patet. Consilia ad rectum intellectus usum. Praecepta feromnia, quae logica tradit, neque hic non congerimus, ad intellectus perfectionem faciunt, Hic tantumodo monemus, primum. Rerum omnium intellectualium imagines, quas offert imaginatio, in inquisitione veritatis esse removendas et arcendas. 
soloque intellectu utendum esse, qui hisque imaginibus distrahitur et perturbatur. Autorum, sedulo distinguendas esse idias, praesertim compositas, in quibus vel unius ut ita dicam lineamenti neglectus errorem parit, aut de verbo litem, qualis illa nu per iterumque agitata de viribus pisicis aestimandis. Tertium, intellectum humanum, intra arctos limites circumscribi. Nihilque utilius fieri posse, quam monere discentes, de is quae captum eorum superant, ut intellectus vires frustra non con consumant, ut exempli causa infinitum, cuies ideam tantum negativam assequitur intellectus, ut et omnia quae compositiora sunt, et a primis cognitionum nostrarum principis nimium remota. Quartum. Varias esse in diversis hominibus, et in eodem homine diversis temporibus, has intellectus vires. Unde unus quisque cavere debit, ne is incumba studiis, quae ad eius captum non sunt accomodata. Quartum. Intellectus vires conservari et augeri posse usu et exercitio, sicut vires corporis. Sed, exercitio moderato, prudenter variato et methodico. I modica enim et inordinata studia eas minuunt, consumunt, evertunt. Sextum. Ex inde nos scemus nos rite intellectum nostrum derigere, si sensim et sine sensu nos progressus facere. Eorunque quae difficiliora antia nobis videbantur, capaces in dies evadere percipiamus, qui sensus magna cum oloptate semper es conjunctus, cum contra tarditas ingenii, taedium, et a recti studiis secessus, pravum intellectus usum sequantur. So that brings us to the end of chapter 4. I really like the way this guy, um, Amadeus de la Rive, writes very, very clearly. He was, after all, a rector of the Scientific Academy in Geneva and uh, a man of some substance and authority. Anyway, it's a very interesting book, a combination of science and what we would now call um, psychology. Very much so a psychological book, and I, I like it very much. Um, in fact, I think it's probably the first psychological textbook, really, truly psychological textbook that I've come across from this time period. And uh, I hope you are enjoying it as much as I am. I'll continue this uh, again in uh, a following episode, doing it the same way with the text, just reading it We uh, uh, Were Walker out loud without any pre-reading. I haven't read this book before. You and I are both reading it at the same time for the first time together.